యోహాన్ సువార్త ఐదో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చిన కలిసాదాం జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ రీడింగ్ ఆల్ టుగెదర్ వర్స్ ట్వంటీ ఫోర్ యోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగో వచ్చినము కలిసి చూద్దాం నా మాట విని నన్ను పంపిన వాణి ఎందు విశ్వాసముంచు వాడు వాడు తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ప్రార్థ ప్రేమగల తండ్రి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ప్రార్థనాలకి శుభావిచ్చు నామమున సకల ఆశీర్వచన స్తోత్రములకు మించిన అద్వితీయ నామమున ఈ కొత్త సంవత్సరము రెండవ మాసము ఆఖరి ప్రభు దినాన జీవప్రాప్తులుగా చేసిన జీవాధిపతి తలవంచి నమస్కరిస్తున్నాము మా విషయమై మీరు వింతైన ప్రేమ చూపించినారు మీ సిలువ రక్తము ద్వారా నన్ను కడిగి పరిశుద్ధపరచి నిత్యజీవమనే కృపావరం అనుగ్రహించినారు దేవాలయంలో కనబడే అవకాశం దయచేసినారు మీతో సంభాషించే అవకాశం మీరు అనుగ్రహించినారు నా పడి ఉన్న స్థితి నుండి దేవాలయంలో మిమ్మల్ని చూచే స్థితి దాకా మీరు తోడుకొని వచ్చిన మీ కృప అంతటి కొరకై తల వంచి నమస్కరిస్తున్నాను ఏమిచ్చినా ఎలాగూ ఆరాధించినా నా జీవితం అంతా నేను రుణస్తుడని ఒప్పుకుంటున్నాను మీ ప్రేమకు సాదృశ్యమైన బలను ఎదుట ఉంచినందుకు స్తోత్రాలు యోగ్యముగా పాలు పొందుట కొరకై మీరిచ్చిన వాక్యోపదేశమును బట్టి స్తోత్రాలు నీ వాక్యం బయలుదేరుడుతోడు నీ వెలుకలుగా ఆజ్ఞాపించము నీ వాక్యము సత్యము నీ వాక్యం అంద మమ్మల్ని ప్రతిష్ఠించము నీ వాక్యం విని చదివి అందరితోనే ఉండి మమ్మల్ని మేము మోసపరచుకునకుండా నీ వాక్య ప్రకారం జీవించు వారమై ఉండునట్లు మీరు మమ్మల్ని సిద్ధం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా భీమవరంలో నా దైవ సంఘాన్ని న్యూ సియోను ప్రార్థన మందిరాన్ని బట్టి ప్రజలను బట్టి స్తోత్రాలు చెదిరిపోయిన కుటుంబాలు చెదిరిన కళలు భంగమైన ఆలోచనలు దాటిపోయిన పరిస్థితులు మీరు ఎరిగిన దేవుడవు మీ ఉద్దేశంలో ఉన్న వారు ఈల వేసి సమకూర్చుబడి నీ సంఘముగా సిద్ధపరచబడినట్లు సహాయం ఇచ్చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా ఈ పరిచరణ ముప్పదంతలు అరవదంతలు నూరంతలుగా దీవించండి మీద సురేష్ గారు కుటుంబాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు కలిసి పనిచేస్తున్న బాధ్యత గల సహోదరులు అలాగే సంఘమును బట్టి మీకు వందనములు చెల్లిస్తున్నా ఈ పరిచర దిన దినాభివృద్ధి పొందించండి తండ్రి వారిలో ఒంటరైన వాడు పది వందలగును ఎన్నిక లేని వాడు బలమైన జనమగును యహోవానగు నేను ఈ కార్యం చేసేదానని సెలవిచ్చిన మాట నెరవేర్చమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నా అలాగే భీమవరం చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో నీ ఉద్దేశంలో వారు రక్షణ పొంది ప్రవాహం వలె నీ సాన్నిధిలో కనబడినట్లుగా చేయండి మీరే కృప చూపించమని సహాయం చేయమని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ప్రార్థన ఆలకించు వాడా సర్వ శరీరుని యుద్ధకొస్తారు కనుక వచ్చేవారిని త్రోసివేయక విడిచిపెట్టక కరుణ చూపించి మీ దయారసం పోయమని ప్రార్థన చేస్తున్నా గురువారం నుండి ఈ హోలీ కాన్వకేషన్స్లో ఆయా స్థలాల్లో నిలబడి పరిచయ చేసిన వారందరినీ బట్టి స్తోత్రాలు మానవ హద్దుబాటులో చేయబడిన పరిచయ నీరు కట్టి ఫలింపచ్చేయండి క్రీస్తు పరిమళ వాసన వ్యాపింపచ్చేయండి కొంతమంది ఆన్లైన్లో కూడా జాయిన్ అయ్యారు వారు రక్షణ లేని వారు రక్షణ పొందినట్లుగా చేయండి రక్షణ పొంది ఆయా పరిస్థితులను బట్టి పోరాడుతున్న వారి కృప చూపించండి చదువుల కొరకు ఉద్యోగాల కొరకు వివాహాల కొరకు 
అనారోగ్యంతో పోరాడుతున్న వారు ఆర్థిక సమ్ ఇబ్బందుల్లో నుండి బయటికి రావాలనుకున్న వారు అప్పుల ఊబిలో నుండి బయటికి రావాలనుకున్న వారు పాశ్చాత్య దేశాల్లో చదువులు ఉద్యోగాలు కావాలని ఎదురు చూస్తున్న వారు ట్రాన్స్ఫర్స్ కొరకు కనిపెడుతున్న వారు కుటుంబం స్థిరపరచబడాలని ఇంట్లో కొంతమంది రక్షణ పొందిన వారు రక్షణ పొందాలని ఇలాగా ఆయా విషయాలన్నిటి కొరకై డస్సిపోయి సోలిపోయి సొమసిల్లిపోయిన మీ ప్రజలకు వెట్ట కలిగించము ఆదరణ పుట్టించము ధైర్యపరచము సమస్యలు సుడిగుండములో నుండి వారిని బయటికి తోడుకుని రండి అగ్నిగుండములో నుండి వారిని నడిపించమని ప్రార్థన చేస్తున్నా మీరే మేలు చేయటం కొరకే మీ ప్రజలకు సహాయం చేయండి ఈ ప్రమిసెస్ ఇచ్చిన ఓనర్స్ను బట్టి స్తోత్రాలు వారిని రక్షించము నేను ఎరుగునట్లుగా సహాయం చేయము నీ కార్యం వారిలో కూడా మీరు జరిగించాలని మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఎవరోను కొరకు క్షేమము కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము నూట ఇరవై రెండో కీర్తన ఆరో వచ్చినాము ఇరుషులేము క్షేమము కొరకు ప్రార్థన చేయడు అని మీరు సెలవిచ్చినారు ఇష్యా ముప్పై ఏడు ముప్పై ఐదు ప్రకారం నా నిమిత్తము నా సేవకుడైనా దావీదు నిమిత్తము నేను ఈ పట్టణమును కాపాడి రక్షించినని మీరు సెలవిచ్చినారు మీ నిమిత్తము మీ దాసులైన బక్సింగ్ గారు ఆయన సత్తుపని వారి యొక్క ప్రయాస కన్నీటిని బట్టి ఎవరోను కూడా మీరు కాపాడి భద్రపరిచి రక్షించాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాం శత్రు కార్యములన్నింటినీ దేవా లయం చేసి సంతోషంతో నీ పరిచయ కొనసాగించబడినట్లుగా మీరు సహాయం చేయండి మాకు ఇచ్చిన కృప కొరకై మీకు స్తోత్రాలు ఎంతోమంది అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు వారికి కావాల్సిన సహాయం మీరు దయచేయండి తండ్రి బందర్ శ్రీను సిఎంసి వెలూరులో ఉంటుండగా మీరు కృప చూపించండి గద్దెనాల్లో ఆపరేషన్లో సహాయం చేసినారు త్వరగా కోలుకోవటానికి వీలు కల్పించండి మీరు రోగి దగ్గరికి వచ్చినారు చూచినారు పలకరించినారు పరిమార్శించినారు లేచి పరిపెత్తుకొని నడవమని ఆజ్ఞాపించినారు నీ మాటలో శక్తి ఉంది కనుక మీరే ఆజ్ఞాపించండి ఆయన పరిపెత్తుకొని దిగ్గున నడిచి గంతులు వేయచ్చు దేవాలయంలో మీకు కనబడినట్లుగా సిద్ధము చేయవలసిందిగా ప్రార్థన చేస్తున్నా అలాగే అనారోగ్య పరిస్థితులతో బాధపడుతున్న వారు విశ్వాసులైన వారి కుటుంబాలు వారికి చెందిన వారిని మీరు ఖరణించి సహాయం చేయండి మా రాష్ట్రాన్ని జ్ఞాపం చేసుకునండి అధికారుల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నా చక్కగా సురక్షితంగా ప్రజలను పరిపాలించినట్లు వారి జ్ఞానోపదేశం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నా మా దేశాన్ని కరుణించండి తండ్రి అధికారులు మీరు మేలు కొరకే జ్ఞాపం చేసుకునండి ఐదు రాష్ట్రాల ఎలక్షన్లు ఉంటుండగా మీరు కృప చూపించండి తండ్రి ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ మణిపూర్ గోవా పంజాబ్లో దేవాన్ని చిత్తంలో ఉన్న పార్టీలు అధికారంలోనూ కూర్చున్నట్లుగా మీరు చేయండి మీ ప్రజల సంతోషంతో ఆనందంతో మిమ్మల్ని సేవించినట్లు స్వేచ్ఛ మీరు దయచేయవలసిందిగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నా ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధ విషయమై మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నా ఆ యుద్ధ విషయాల నుండి తప్పించండి నెమ్మది క్షేమము సమాధానము దయచేయండి ఎంతోమంది భారతీయులు కూడా అక్కడ చిక్కొని ఉన్నారు పరిశుద్ధులైన వారు ఉన్నారు ఓ తండ్రి వారి కన్నీరు తుడవండి వారి యుద్ధాన్ని మీరు మానపండి తండ్రి సరిహద్దుల్లో సమాధానం మీరు విస్తరింపచేయవలసిందిగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఇలాగ ఎన్నో స్థానిక రాష్ట్ర జాతీయ అంతర్జాతీయ సమస్యలతో కొట్టి మెట్టాడుతున్న మానవ కోటిని మీరు కరుణించి కరోనా నైన్టీన్ను కూడా దూరం చేసి ఆరోగ్యవంతులై స్వేచ్ఛగా మిమ్మల్ని ఆరాధించి సేవించినట్లుగా సిద్ధం చేయండి అకాలంలో పుట్టి నేను కూడా మీ ప్రజలతో కలిసి ఈ ఆఖరి రెండు దినాలు సహవాసంలో ఉండటానికి మీరు చూపిన దయ కొరకే మీకు స్తోత్రాలు వా మీ ప్రజల యొక్క ఆహ్వానాన్ని ఆది చనిబెట్టి వందనాలు వారికి తగిన ప్రతిఫలం బహుమానం మీరు దయచేయండి తండ్రి మానవ హద్దుబాట్లు చేయబడిన పరిచి నీరు కంటి ఫలింప చేయండి పచ్చరి కొరకే ప్రార్థన చేసిన భక్త బృందాన్ని బట్టి వందనాలు చెల్లిస్తున్నా వారి మోకాళ్ళ జీవితాన్ని బట్టి వారి చేతులు ఎత్తి దుమ్మం వేసిన దాన్ని బట్టి వారి చెమట గార్చి ప్రయాసపడిన దాన్ని బట్టి కన్నీరు గార్చి ప్రార్థన చేసిన దాన్ని బట్టి చేయి చాపి ముందుకు వచ్చిన దానంతటి బట్టి స్తోత్రాలు ప్రతి వారికి తగిన ప్రతిఫలం బహుమానం మీరు దయచేయవలసిందిగా మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం రాబో దినాల్లో న్యూ సిఇను సహవాసం యొక్క పరిచయాన్ని మీరు ఇంకా వర్ధిల్లింప చేయండి వ్యాపింప చేయండి దాని మేకులు దిగగొట్టండి గుడారం విశాలమ చేయండి ఎనా మహిమ కొరికి కార్యములు జరిగించండి తండ్రి మీ వాక్యం నాకు కృపగా అప్పగించుకుంటూ నన్ను మీ రక్తం చేత కడిగి పరిశుద్ధపరచమని నా నోట మీ మాటలు ఉంచుమని 
కొంతమందికైనా వెట్ట కలిగించండి కొంతమందికైనా రక్షణ కలిగించండి కొంతమందికైనా క్షేమము కలిగించండి ఇది మూడు దినాల్లో సాయంకాల కూడికల్లో ఉదయకాలము ఆన్లైన్ ద్వారా ఆఫ్లైన్ ద్వారా రక్షణ కొరకే తీర్మానం చేసుకున్న వారు రక్షణలో నిలిచినట్లుగా మీరు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నా వారితో మీరు మాట్లాడి దర్శించండి తండ్రి మాకు కాదు యహోవా మాకు కాదు నీ కృపా సత్యను బట్టి మీ నామంకే మహిమ తెచ్చుకున్నాము వందనములు చెల్లిస్తే సుప్రభు నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు నీ తెచ్చిమును దయచేయట కొరకాయ దేవుని వరముగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చాడు యోహాన్స్ వార్తలో ఆ జీవాన్ని గురించి ఆయన విస్తృతంగా ప్రస్తావించినాడు ఆయా సందర్భాలలో పదే పదే ఆ జీవాన్ని గురించి నిత్య జీవాన్ని గురించి ప్రజలకు ప్రబోధించడం మాత్రమే కాకుండా ఆ మార్గంలో వారు వచ్చినట్లుగా ప్రోత్సహించిన సంగతి మనకు పరిచయం అలాంటి దాంట్లో ఒక సందర్భము ఐదో అధ్యాయంలో ప్రస్తావించబడింది ఇరవై నాలుగు వచనంలో నా మాట విని నన్ను పంపిన వాని ఎంత విశ్వాసం ఉంచువాడు నిత్య జీవము కలవాడు కనుక నిత్య జీవం అంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత పర్లోక రాజ్యంలో దేవునితో ఉండేది అని చాలామంది తలస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభుని నమ్మిన వెంటనే నిత్య జీవంలో మనం ప్రవేశిస్తున్నాం దాన్ని మనం భూమి మీదే అనుభవిస్తున్నామన్న సంగతి గుర్తించాలా వారు నిత్య జీవం పొందబోదురు అని రాయలేదు పొందబో మహిమ పొందబో బహుమానము ఇలాంటి రాబోచున్న మేలులు ఇలాంటి భవిష్యత్ దినాల గురించి ప్రస్తావించబడ్డాయి అయితే నిత్య జీవం మాత్రము వర్తమాన కాలాన్ని మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది అని మీరు గ్రహించాలా అందుకే ఈ మాటను ప్రస్తావిస్తూ చివరి వరుసలో యోహాన్ ఐదు ఇరవై నాలుగులో ప్రభు అన్నాడు దానిని వినవారు మనించండి ఇరవై నాలుగు మానములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు దాటబోవును అని రాయలేదు దాటి ఉన్నాడు పాస్టెన్స్ సాలరీ డన్ జరిగించబడింది నేను మీతో నిశ్చేమగా చెప్పొచ్చున్నాను సరదా కాదు ఏదో సంభాషణ మాట్లాడేది కాదు కబుర్లు కాదు సాధారణంగా అంటుంటారు కదా మనుషులు ఫోన్ చేసిన ఆ ఇంకేంటండి కబర్లు ఇంకేంటండి వంటలు ఇంకేంటండి షాపింగ్లు అవి కాదండి ఇవి మీతో నిశ్చేమగా చెప్పొచ్చున్నాను మీకు తెలుసు తెలీదు ఈ పదం యోహాన్ పేటెంట్ యోహాన్ సువార్తలు ఈ పదం ఎన్నిసార్లు ప్రస్తావించబడని తెలుసా కనీసం ఇరవై ఐదు సార్లు అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ మీతో నీతో నిత్యముగా చెప్పుతున్నాను భక్సంగాన రక్షణలోనికి నడిపించడానికి హేతువైన మాట కూడా యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యాయంలో ఒకడు క్రొత్త ఈ మస్ట్ బి బాండ్ అగై ఒకడు క్రొత్తగా జన్మించాలని నేను నీతో నిత్యముగా చెప్పుతున్నాను అష్యూరెడ్ లై సే అంట్ యూ ఈ మస్ట్ బి బాండ్ అగై కనుక దేవుడు చెప్పేదంతా నిశ్చయం అందుకే అబ్రహాముతో దేవుడు అన్నాడు నిశ్చేమగా నేను నిన్ను ఆశీర్వద్ ఇష్యూ కొన్నిసార్లు పిల్లలు ఎవడని అడుగుతారు కదా పాస్ అయితే నీకు ఏదో టీవీఎస్ స్కూటీ కొనిస్తానో కారు కొనిస్తాను షూరా మమ్మీ అంటే ఊరికి సరదాగా చెప్తున్నారా షూరా అని ప్రభు దగ్గర మనం వచ్చేలాగ షూరా ప్రభు అడగాల్సిన పని లేదు ఆయనే చెప్తున్నాడు డబుల్ ఇష్యూర్ మీతో నిశ్చేమగా చెప్పుతున్నాను ఇప్పుడు నేను రాయబడిన ఇరవై ఐదు సందర్భాలు మీకు చెప్పట్లేదు అలాగని మిమ్మల్ని ఇసికించట్లేదు అన్నీ కలిపి ఒక ఐదు సందర్భాలు చెప్తా మొదటిది 
యోహాన్స్ వార్త మొదటి అధ్యాయం యాభై ఒకటి వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయం యాభై ఒకటి వచ్చిన మరియు ఆయన మీరు ఆకాశం తెరవబట్టయు దేవుని దూతలు మనిషి కుమానికి పైగా ఎక్కుటయు దిగుటయు చూతలని మీతో మీతో ఎవరు మీతో అంటే మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నానంటే ఎవరు మీతో అంటే ఎవరు చెప్పట్లేదు ఏంటి ఎవరు అని ఊహించుకోవద్దండి ఊహా ప్రపంచంలోకి పోవద్దండి ఎవరు ఆఫ్లైన్లో వింటున్నారో ఎవరు ఆన్లైన్లో వింటున్నారో వాళ్ళతోనే ఎవరో యూదులతో చెప్పినాడు ఎర్షలంలో వాళ్ళతో చెప్పినాడు అప్పుడున్న వాళ్ళతో చెప్పినాడు పండుగ దినాన్ని చెప్పినాడు పండుగకు వచ్చిన పదేళ్ళతో చెప్పినాడు అవన్నీ సందర్భము ఆయన అనుభవం ఏంటి మీతో ఎవరింటే వాళ్ళతో ఆఫ్లైన్కి వచ్చి వింటున్నా ఆన్లైన్లో వింటున్నా తర్వాత యూట్యూబ్లో వింటున్నా కూడా మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను కనుక ఇరవై ఐదు సార్లు ప్రస్తావించబడి నీ పదం మొదటిసారి ఇక్కడ రాయబడింది ఇక్కడ నుండి మరలా 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 మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది నిచ్చన ఎక్కుట దిగుట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మొదటి అధ్యాయంలో ఐదు కోణాల్లో పరిచయం చేశాడు మొదటిది మొదటి అధ్యాయము జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫోర్ జోహన్ ఒకటి నాలుగు ఆయనలో జీవం ఉండెను చాలు ఇంకా మొదటిది ఏంటి ఈజ్ ద లైఫ్ యేసు జీవమైనాడు రెండవది వర్స్ నైన్ జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ నైన్ యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చిన నిజమైన వెలుగు ఉండెను ఈజ్ లైట్ మూడవది ఆయన వెలుగు మూడవది ఏంటి యోహాన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయ ఇరవై తొమ్మిది వన్ ట్వంటీ నైన్ జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ మర్నాడు యోహాను యేసు తన యుద్ధకు రాగా చూచి ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈజ్ ద ల్యామ్ ఆయన గొర్రె పిల్ల నాలుగవది ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ యోహాన్ ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది పెన్ను పేపరు నోళ్ళు రాసుకోండి ఇదే మన పండుగ ఇదే మనం ఏరుకునే రా వాక్యపు రాసి మీరు రాసుకునేది మీకు ఉపయోగపడకపోయినా మీ తర్వాత పిల్లలు బంధువులు రక్ సంబంధికులు ఎవరో ఎప్పుడో ఒకరోజు బహుశా పుస్తకం చూస్తే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది అందుకే మీకు తెలుసు అనుకుంటా కొంతమంది భక్తులు రాసుకున్న నోట్స్లు ఇప్పటికీ డిస్ప్లేలో పెట్టింటారు నేను ఈ మాట చెప్తే మీరు అరచు మేమేమి అంత భక్తులు కాదు కదా అని వాళ్ళు భక్తులై రాసుకోలేదు రాసుకొని భక్తులు అయ్యారు ఇంకోసారి చెప్పనా ఎన్నిసార్లు అని చెప్పుకో మాకిస్తుంది ఏంటి వాళ్ళు భక్తులై రాసుకోలేదు రాసుకొని భక్తులు అయ్యారు మనము రాసుకోకుండా భక్తిహీనం అయ్యామే అంటే తప్పు కాదేమో నాలుగవది ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన జాయిన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ థర్టీ ఎయిట్ యోహాన్ ఒకటి ముప్పై ఎనిమిది ఏసు వెనుకకు తిరిగి వారు తను వెంబడించుట చూచి మీరేమి వెదకుచున్నారని వారిని అడగగా వారు రబ్బీ నీవు ఎక్కడ కాపురం ఉన్నావని ఆయనను అడిగిరి రబ్బీ అన్న మాటకు బోధకుడని అర్థము ఈజ్ ద లీడర్ టీచర్ యేసుప్రభు ఎవరు అని ఇప్పుడు దాకా నాలుగు రకాలుగా పరిచయం చేసాడు పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మొదటిది జీజస్ ఈజ్ ద లైఫ్ యేసు జీవము రెండవది జీస్ ఈజ్ ద లైట్ యేసు వెలుగు మూడవది జీస్ ఈజ్ ద ల్యామ్ యేసు గొర్రె పిల్ల నాలుగవది జీస్ ఈజ్ ద లీడర్ ఆయన బోధకుడు ఆయన రబ్బీ ఆయన నాయక ఐదవది ఆఖరిది మొదటి అధ్యాయం యాభై ఒకటి వచ్చిన జాయిన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫిఫ్టీ వన్ మరియు ఆయన మీరు ఆకాశం తెరవబట్టయు దేవుని దూతలు మనుష్య కుమానికి పైగా ఎక్కుటయు దిగుటయు చూతలను మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఆది కాండం ఇరవై ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో 
బేటిలైన స్థలంలో యాకోబు కలిగిన దర్శన ప్రత్యక్షత యేసు ప్రహ్వారి ఇక్కడ కోట్ చేస్తున్నాడు జీస్ ఇస్ ద ల్యాడర్ యేసు నిచ్చనా మనుషుడు ఎక్కడి కొరకే దిగుట కొరకే దేవుడు ఏర్పాటు చేసింది కనుక భూమి మీద ఉన్న మనుషుడు పరలోకానికి ఎక్కిపోలేడు అందుకే దేవుడు నిచ్చనగా ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చినాడు ఆయన యేసు పాపల రక్షక పాప విమోచకుడు పాపిని భూమి మీద నుండి పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళేవాడు ఆధ్యాత్మికమైన ఆశీర్వాదంలో నడిపించేవాడు ముంచి తేల్చేవాడు ఆధ్యాత్మిక ఆశీర్వాదం అంతా మన జీవితాలను కమ్ముకున్నట్లుగా ఆశీర్వదించాలని కోరే ప్రభు ప్రతి ఆశీర్వాదానికి రక్షణ ఆరంభం రక్షణ పాపక్షమాపణ లేకపోతే ఆశీర్వాదానికి అందనంత దూరంలో ఉన్నావని ఈ మధ్యాహ్నం గుర్తించాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు ప్రభు ఆయన ఏసునంద విశ్వాసం ఉంచుట రక్షణ ఏసు రక్షకుడని ఒప్పుకొనుట రక్షణ యేసు ప్రభు నీ కొరకే ఈ భూమి మీదకి వచ్చి పాపమంతటిని సెలవులో భరించి పాపముగా చేయబడ్డాడు అని నమ్ముట రక్షణ బైబిల్ రాయబడింది యేసు రక్తం ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రలుగా చేయను ప్రభు ఆయన యేసునంద విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు మీరును మీ ఇంటి వారును రక్షణ పొందుదురు రెండవ సం మాసంలో ఈ కొత్త సంవత్సరంలో దేవుడు ప్రవేశపెట్టి చివరి దాకా నడిపించినాడు నువ్వు రక్షణ పొందాలని పాపక్షమాపణ పొందాలని మారు మనసు పొందాలని రక్షణ పొందకుండా పర్వాలేదులే పర్వాలేదులే అనుకుంటే కాలం తలకిందలైతే కలల భంగం అయితే జీవితం రిక్తమైతే మానవ జీవితం శూన్యమైతే కళ్ళు మూసుకుంటే ఊపిరి ఆడకుండా ఆగిపోతే అంతం నరకం వేదనకరమైన స్థలం అపాయం అదే పాతాళం అగ్నికుండం నరకం అక్కడికి వెళ్ళొద్దు చేరొద్దు ప్రవేశించొద్దు ప్రభు నిన్న ధాన్యుడు తప్పించట కొరకాయ ఆయన సెలవులో రక్తమ కాచి చనిపోయి సమాచేయబడి తిరిగి లేచినాడు కానీ కేసు ప్రభు యొక్క రక్త శక్తి కిందకు వచ్చి కడగబడి శుద్ధీకరించబడి మారు మనసు పొందాలని ప్రభు పేరిట మనవ చేస్తూ ఉన్నా మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుతున్నా మొదటి నిశ్చయం ఏంటంటే యేసు ప్రభు రక్షకుడని ఎరుగుత శాల్వేషన్ నిచ్చన అది ఇంకా నువ్వు ఎరగకుండా ఉంటే ఎప్పుడు ఎరుగుతావు ఎప్పుడు ఆయన ఎంత విశ్వాసం ఉంచుతావు దేవుడు నిన్ను ఎంత ప్రేమించాడో చూడండి ఇంతగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటారా పిల్లలు బాగా చదువుకుంటే తల్లిదండ్రులు బాగా ప్రేమిస్తారు ఫెయిల్ అయితే ఉదయం నుండి సాయంకాలం దాకా భీమవారం వీధులన్నీ తిరిగేస్తే బుధవారం సంత మార్కెట్తో మొదలుకొని అన్ని మార్కెట్లు తిరిగేస్తే ఆ తల్లిదండ్రులు పిల్లలను బాగా పట్టిస్తుంటారా పరిమాణిస్తారా ఇంక విడింతే అని ఏంటి బ్రదర్ ఏంటక్క అంటే వదిలేసాం బ్రదర్ ఏమైనా కానీ ఇంకేం చేస్తాం దేవుని ద్వారా వదిలిపెట్టబడవటానికి ఇష్టపడవద్దు ప్రభు అన్నాడు నేను ఎన్నడు విడవను ఎడబాయ్ నిన్ను ప్రేమించే ప్రభు నీ కొరకు జాలి పడే ప్రభు నువ్వెన్ని పొరపాట్లు చేసినా నిన్ను ఆకర్షించే ప్రభు నేను ఇలాగ చెప్తున్నానని మీరు పొరపాట్లు చేస్తున్నానని కాదు దాని అర్థం కొంతమంది ఇలాగ తీసుకుంటారు పాజిటివ్గా తీసుకురా వాళ్ళు నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు దేవుడు ఎంత తప్పులు చేసినా క్షమిస్తాడంటే చివరి దొంగ ఉన్నాడు కదా అని నువ్వేం దొంగనా సిలో మీదకి వెళ్ళటానికి దొంగకైతే అవకాశం వచ్చింది కనుక రక్షణ పొందినాడు అలాంటి అవకాశం రాకుండా ఎంతోమంది నీ కళ్ళు ఎత్తి చనిపోయారుగా ఆ దొంగే నీకు మాదిరిగా గుర్తొస్తున్నాడు కానీ నీ కళ్ళు ఎదుట రక్షణ లేకుండా చనిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళు నీకు గుర్తు రావట్లేదా దేవునికి నీ మీద ఎంత ప్రేమ అంటే దేవుడు మానవుడిగా కాలం సంపూర్ణమైనప్పుడు తానే ఈ భూమి మీదకి దిగి వచ్చిన చూడండి మనకి ఏదైనా వస్తువు పని చేయకపోతే మనం పాడేస్తాం ఉదాహరణ కళ్ళ మీరు సారి మన్నించండి కళ్ళ జోడు ఉంది గోదావరి భాషలో అన్ని జోళ్ళే కళ్ళకు జోళ్ళు కాళ్ళకు జోళ్ళు హృదయానికి కూడా జోళ్ళు ఇది బాగాలేకపోతే పక్కన పడేస్తాం ఇది ఉదాహరణానికి వాచ్ ఒకటి ఇది ఆడకపోతే పని చేయకపోతే పక్కన పడేస్తాం మైక్ పని చేయకపోతే పక్కన పడేస్తాం మీ దగ్గర ఒక క్యాలకులేటర్ మొబైల్ ఫోన్ ఉంది పని చేయలేదు స్క్రీన్ సేవర్ పోయింది పక్కన భవిష్య పడేస్తా మీ దగ్గర ఒక క్యాలకులేటర్ ఉంది దాన్ని కూడా వాడటానికి ప్రయత్నం చేసినారు రెండు ప్లస్ రెండు అంటే అదంతా ఇరవై చూపించింది అను ఏ ఇరవై చూపించింది రెండు ప్లస్ రెండు అంటే నాలుగే చూపించాలి కదా అని ఇంకోసారి మార్చి కొడతావు ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేసి మొత్తానికి నువ్వు ఎక్స్పెరిమెంట్లన్నీ చేస్తావు కానీ అలాగే చూపించింది ఏమనిపిస్తుంది నీకు ఇది పాడైపోయింది పనికి రాదు అని పక్కన పడేస్తా 
ఇప్పుడు అదే మీ కొడుకు కూతురు ఇట్టి వెళ్తున్నాడని మూడో సంవత్సరమో నాలుగో సంవత్సరం వాళ్ళు పిల్లల దగ్గరికి వచ్చినారు అడిగారు అనుకో రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత రా అని వాట్ ఇస్ టూ ప్లస్ టూ అని ట్వంటీ అని చెప్పాడు అనుకో ఇరవై అని చెప్పాడు పక్కన పడేస్తారా వీడు కూడా క్యాలిక్యులేట్ మాదిరి చెప్తున్నాడు రెండోసారి అడిగావు రెండు ఇంటూ రెండు లేకపోతే రెండు ప్లస్ రెండు ఎంత అని ట్వంటీ ఇరవై అని చెప్పాడు అనుకో రెండోసారి మూడోసారి అడిగావు ఎన్నిసార్లు అడిగినా అలాగే చెప్పేస్తారు అను ఇక బాగాలేదని కళ్ళజోడు పక్కన పెట్టావు బాగాలేదని వాచ్ పక్కన పెట్టావు బాగాలేదని మైక్ పక్కన పెట్టావు బాగాలేదని మొబైల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టావు చినిగిపోయినాయని బట్టలు పక్కన పెట్టేసావు క్యాలిక్యులేటర్ పని చేయలేదని పక్కన పెట్టేసావు నీ కొడుకు కూతురు నీ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత పొరపాటు చెప్పారు బాగలేరని పక్కన పెట్టారా చెప్పరేంటి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు దగ్గరకు తీసుకొని నువ్వు తప్పు చెప్పిన అలా కాదు ఇలాగని చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేసి ఆ పిల్లలు కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టుగా చేసి ఒప్పిస్తారు వద్దబు పడిన అలాగ మనం పాపలం అయి ఉండగా దేవుడు సృష్టి అంతా బాగలేదు 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 అనుకుని ఒకవేళ పక్కన పెట్టాడేమో కానీ తన రూపంలో సృష్టించిన మానవుడు పాపం చేసినప్పుడు బాగలేదని దేవుడు పారవేయలేదు దూతలు పొరపాట్లు చేసినప్పుడు అగ్ని పైనుండి వారు త్రోయబడ్డారు సుధమ కుమారరావు వారు పాపం చేసినప్పుడు కాల్చివే పడుతూ వచ్చినారు ఇస్రాయలు పాపం చేసినప్పుడు భూమి నెరలు విడిచి మెరిగి వేసింది కొత్త నిబంధన కాలంలో ఉన్న మనం పాపం చేసినప్పుడు దేవుడు తానే మానవుడికి భూమి మీదకి దిగి వచ్చినాడు నువ్వు పాపం చేసేవని దేవుడు మనుషులను పక్కన పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఎవరు నిలబడతారు మీరు నిలబడతారా నేనేమో నిలబడను ఎవరు నిలబడరు బైబిల్లో రాయబడింది కదా నరని దృష్టించు దృష్టించి చూడగా ఎవడు నీ ఎదుట నిలబడగలడు హూ ఈజ్ బ్లేమ్లెస్ బిఫోర్ గాడ్ దేవుని ఎదుట నరమాత్రుడు స్త్రీకి పుట్టిన నరుడు ఎట్లు పవిత్రుడు కాగలడు ఈజ్ సిన్ఫుల్ డౌన్ టు ద కోర్ పాపము మనిషిని లోపల దాకా తీసుకుని వెళ్ళింది అక్కడ దాకా మనుషుడు పాపే అందుకే పారవేయకుండా ప్రేమించి మానవుడిగా దిగి వచ్చి రక్తమ కార్చి చనిపోయి సమాధి చేయబడి తిరిగి లేచి పరలోక స్థలంలో ఆసనుడు అయినాడు నీ వైపు చేతులు చాపుతున్నాడు బల్ల జ్ఞాపం చేసేది అదే నా దగ్గర రండి నేను మీకు విశ్రాంతి దయచేస్తున్నా బంధకాల్లో ఉన్నారా కొట్టుమిట్టాడుతున్నారా ఏడుస్తున్నారా అప్పుల బాధలో ఉన్నారా పాపం బంధించి వేసిందా బయటికి రాలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారా ఒక్కొక్కరి కష్టాలు చెప్పుకుంటే ఏం చెప్తాం వినే నాకే కన్నీళ్ళు వస్తాయి ఉదయం బద్దలైతుంది ఇంక చెప్పే మీ సంగతి ఏంటి అనుభవించే మీ సంగతులు ఏంటి కుటుంబాలు ఎంత కన్నీటిమయమైపోయాయా జల సముద్రం అయిపోయాయా దాని మీద సముద్రం కన్నీటి సముద్రం మీద తేలియాడే కాగితపు నావల్లాగా దోనెల్లాగా మారుతున్నాయా ఏం చెప్పాలి బయటికి బాగా కనిపిస్తున్నాం కానీ పొట్ట చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది చించుకోకుండా అలాగే ఉంటే కడుపుబ్బిపోతుంది చెప్ దైవమా ఇది ఏమి బాధ ఇది ఏమి యాత్ర ఇది ఏమి కన్నీటి ప్రవాహం ఇది ఏమి జీవితం ప్రభుత్వ స్తోత్రాలు ఎంత దుఃఖమైనా ఎంత వేదన అయినా ఎంత కృంగుదలైనా ఎంత కన్నీరైనా ఎంత బాధ అయినా ఎన్ని బంధకాలైనా ఆయన సింహాసనం మీద ఉన్నాడు ఆయన రాజ్యము చేయుచున్నాడు ఆయన చూచుచున్నాడు ఆయన స్పందిస్తాడు సరైన సమయంలో కృంగిపోక సోలిపోక డస్సిపోక ధైర్యముతో ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు దేవుని ఎంత నిరీక్షణ ఇంచు అలాగ నిరీక్షించి ముందుకు సాగిపోవాలని మనం కోరబడుతున్నాం రెండవది టోహాన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదవ అధ్యాయ ఐదు ఇరవై ఐదు జాన్ చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వృతులు దే దేవుని కుమారుని శబ్దం వినుగడియ వచ్చున్నది ఇప్పుడే వచ్చినది దానిని వినువారు జీవించరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను మనం ఆలోచించే మాట ఏంటి మీతో వాటి నిశ్చయం కాదు ఎవరితోనే అనుకోవద్దండి మీతో నిశ్చయముగా చెబుతున్నాను ఇది మనతోనే ప్రభు చెప్పే మాట దేవుని శబ్దము దేవుని స్వరము దేవుని మాట 
వినే గడి వస్తుంది ఆయన వాక్యం మనం వింటూనే ఉంటాం బహుశ శబ్దం అనేది రకరకాల దాని గురించి మన జ్ఞాపకం చేస్తుండవచ్చు మృతులు దేవుని శబ్దం విన గడియ వాచుతున్నది ఒకవేళ ఆయన రాకాడిని అది గుర్తు చేస్తుందేమో రావు వచ్చినప్పుడు మనకంటే క్రీస్తు నందు మృతులైన వారు లేపబడతారని రాయబడింది కదా బహుశ వాళ్ళని గుర్తు చేస్తుందేమో మెట్టికి ఏమైతేనేమి ఆయన శబ్దంలో స్వ ఆయన స్వరములో ఆయన శబ్దంలో శక్తి ఉంది లాజర్డ్ చనిపోయాడు యేసు ప్రభు సమాధి దగ్గరికి వచ్చి ఇదే కేక్ వేసి లాజరస్ కంఫో లాజరు బయటికి రా బైబిల్లో రాయబడింది లాజరు స్వస్థితుడై లేదా తిరిగి చనిపోయిన వాడు బయటకు వచ్చినట్లు వాక్యంలో మనం చూస్తున్నా అందుకే ఇరవై తొమ్మిదవ కీర్తన అంతా ఆయన స్వరాన్ని గురించిన సంగతి ప్రస్తావించబడింది ఆయన స్వరం బలమైనది లేళ్లను వీణ చేసేది ఆకుల రాలు చేసేది ఆయన స్వరం ప్రకటన కన్నా మొదటి అధ్యాయంలో విస్తార సముద్ర జల ప్రవాహముల కంటే గొప్ప స్వరము ఆయన స్వరం వదినాన మనము వినబడిపోతున్నా ఇప్పుడంతా దేవుని వాక్యం అనే స్వరం మనం వింటున్నా ఆయన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు కనుక మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను మొదటిది ఏంటి శాల్వేషన్ రక్షణ పొందండి అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను రెండవది ఏంటి వాక్యం చదవండి వినండి హియ ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లాడ్ హియ ద థండర్స్ ఆఫ్ ద వాడ్ హియ ద స్క్రిప్చర్స్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యాన్ని వినండి 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 అని నీతో మీతో నిశ్చయముగా నేను చెప్తున్నాను దేవుని వాక్యము ఆయన స్వరము మన జీవితాలు మార్చి వేస్తుంది మనకు బాగా పరిచయం కదా మగ్దులేని మరియ సమాధి తోట దగ్గరికి పెందల కడనే వెళ్ళింది చూసింది సమాధి ఖాళీ అనిపించింది ఎవరో ప్రభుని ఎత్తుకొని పోయారని ఆమె తలంచింది అయితే యేసు ప్రభు వారు ఆమెతో మాట్లాడడం ఆరంభించినాడు అమ్మా ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు దయల పట్టిన వాళ్ళైనా యేసు ప్రభు ఏమంటాడు అమ్మా అంటాడు పాపంలో దొరికిన వాళ్ళైనా యేసు ప్రభు ఏమంటాడు అమ్మా అంటాడు తొమ్మిది నెలలు మోసి పాపం లేకుండా కన్నా తన తల్లినైనా యేసు ప్రభు ఏమంటాడు అమ్మా నా సమయం ఇంకా రాలేదు ఇంత చల్లగా పిలిచే మెల్లనైన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉంటారు ఏసు తప్ప గాయపడిన హృదయానికి ఈ అమ్మ అనే మాట ఓ ఔషధం కాదా అది గాయాన్ని కట్టే ఓ తైలము కాదా ప్రభువారు అలాగ సంబోధించి పిలిచి పలకరించిన తర్వాత ఆమెతో మాట్లాడిన సంగతి తోటమాలు అనుకొని ఆమె వెనుకి తిరిగిపోయింది ఎబ్రి భాషలో రబ్బు అని పిలిచింది ఆ మాటకు బోధకుడని అర్థం స్వరం ఆమె విన్నది ఆయన ఎవరో గుర్తించలేకపోయింది ఇలాగో వ్యవహాన భక్తుడు కూడా ఆయన స్వరం విన్నాడు ప్రక్న గంధము మొదటి అధ్యాయం బుక్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ ప్రకటన గ్రంథము మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ట్వెల్వ్ ప్రకటన గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన ఇది వినగా నాతో మాటలాడుచున్న స్వరం ఏమిటో అని చూడదిరిగితే మాటలాడే స్వరం వినపడజేసే స్వరం పదిహేను వచ్చిన ఆయన పాదములు కొలిమిలో పుటం వేయబడి మెరిచున్న అపరంజితో సమానమై ఉండెను ఆయన కంఠ స్వరం విస్తార జల ప్రవాహముల ధ్వని వలె భక్తులు ఆయన స్వరాన్ని విన్నారు స్వరం ద్వారా ప్రభావితులయ్యారు ఆ స్వరమును నమ్మినారు ఆ మాట ప్రకారం జీవించడానికి ఇష్టపడ్డారు కనుక వారు ఆశీర్వాదమునకు కారకులుగా మార్చబడ్డారు థార్స్ వాడైన సౌలు మార్గములు వెళుతున్నాడు దమస్కు మార్గములో ఏమిన్నాడంట నాలుగవ చిన్నాం అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిది నాలుగు అపోస్తుల కార్యాలు తొమ్మిది నాలుగు అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించున్నావని తనతో ఒక డాష్ పలుకుట వినెను 
ఎవరు మనిష దాదూత శవకడ బోధకడ కాపరే ఎవరు స్వరము పలుకుట వినెను స్వరం ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడగచ్చా మీకు బాగా అర్థమైన ప్రశ్నే ప్రార్థన చేసుకుని క్వశ్చన్ పేపర్స్ అది జవాబులు రాయండి స్వరము అనే మాట బైబిల్ ఎన్నిసార్లు రాశారు మొదటి ప్రశ్న రెండవ ప్రశ్న స్వరము అనే మాట బైబిల్లో మొదటిసారి ఎక్కడ రాసినారు మూడవ ప్రశ్న స్వరము అనే మాట బైబిల్లో చివరిగా ఎక్కడ రాసి నాలుగవ ప్రశ్న స్వరము అనే మాట బైబిల్లో ఏ పుస్తకంలో ఎక్కువసార్లు రాశారు ఐదో ప్రశ్న ఆఖరి ప్రశ్న మనందరి దగ్గర జవాబు ఉంది మనం ఎప్పుడైనా ఆయన స్వరం విన్నట్లు గుర్తుందా జవాబు ఉంది లేదు ఏ విన్నాం మరి మనుషుల స్వరం మా ఆయన ఎంత గట్టిగా మాట్లాడతాడు మా ఆవిడ ఎంత తీయగా మాట్లాడతాడు మా పిల్లలు ఎంత ముద్దు ముద్దుగా మాట్లాడతారు అన్నీ బాగున్నాయి మా దేవుడు ఇలాగ మాట్లాడతాడు మా దేవుని స్వరం మేము వింటున్నాము ఆదా మా వాళ్ళు రోజు ఏం చేస్తున్నారంట దేవునితో సంభాషణ చేస్తున్నారు దేవునితో సంచరిస్తూ ఉన్నట్లు వాక్యంలో మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం వారు దేవుని యొక్క స్వరానికి ఏమయ్యారు మూడవ అధ్యాయం పదే వచ్చి ఆది కాండం మూడవ అధ్యాయం పదే వచ్చి జెనసిస్ చాప్టర్ త్రీ వర్స్ టెన్ ఎనిమిది కూడా చదువుదా సల్లపూటన ఆధామును అతని భార్య తోటలో సంచరించుచున్న దేవుడైన యహోవా స్వరము యహోవా స్వరం ద వాయిస్ ఆఫ్ ద లాడ్ నాకు తెలిసి మొదటిసారి బైబిల్లో రాయబడింది ఇక్కడే అనుకుంటా వాయిస్ ఆఫ్ ద లాడ్ సల్లబూటున యహోవా స్వరము వినిన భక్తులు ఎవరు మొదట ఆదాము అవలు అక్కడి నుండి దేవుని యొక్క స్వరము బైబిల్లో కనీసం ఐదు వందల సార్లకు పైగానే ఈ స్వరము స్వరము స్వరం అని ప్రభుని గుర్చిన ప్రస్తావన వచ్చింది ఆది కాండంలో స్వరం ఆరంభించబడింది ప్రకటన గ్రంథంలో ఆయన స్వరం వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఆయన స్వరం వినపడిన స్థలం ఏంటి ఆది కాండం మొదలుకొని అంతా ఆయన స్వరం వినిపిస్తుంది కీర్తనలో కూడా ఉంది కదా ఇరవై తొమ్మిదవ కీర్తనలో యహోవా స్వరం యహోవా స్వరం యహోవా స్వరం అందరికీ వినిపిస్తుంది మనకు తప్ప ఎందుకని మనకు వినే చెవులు లేవేమో అందుకే ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పబడింది సం ఆత్మ సంఘములతో చెప్పుచున్న మాట చెవులు లేకుండా ఉంటారా వినే చెవులు రకరకాల చెవులు ఉన్నాయి వినే చెవులు ఉన్నాయి దురద చెవులు ఉన్నాయి గొడ్డు బారిన చెవులు ఉన్నాయి చెవిటి వాళ్ళ వల్ల ఉండే చెవులు ఉన్నాయి పాం వలె ఎత్తి కలిగిన చెవులు ఉన్నాయి రకరకాల మనుషులు ఉన్నారు చెవులు కలిగిన వాళ్ళకు కూడా కొంతమంది చెప్తారు కదా చెవులను చూసి చెప్తాం వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు అని ఇది కొత్త టైప్ ప్రభు తన స్వరాన్ని మనకు వినపడి చేయాలని కోరుతున్నాడు అందుకని ఆయన స్వరం ద్వారా పౌలును బంధించినాడు లేదా తాల్సువాడైన సౌలును పట్టుకున్నాడు స్వరము స్వరము నేను వింటిని చాలామంది వెళ్తున్నారు కదా వాళ్ళకి వినిపించలేదు ఏంటి వాళ్ళందరూ వెలుగు చూసారా లేదా వాళ్ళందరూ బోర్లు పడ్డారా లేదా తార్సువాడైన సౌలతో పాటు దమస్క మార్గంలో చాలామంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఆయన విఐపి మాత్రమే కాదు ఎంఐపి మన మాదిరి కాదు ఒకళ్ళే పోతుంటే వెనక లేరు ముందు లేరు ఎవరు లేరు నేను ఒకడే పోతున్నా అనుకోవడానికి ఆయన పాపులర్ పర్సన్ అప్పటికే కనుక వెనక ముందు అంత చాలా ఏమంటారు దాన్ని కాన్వాయ్ ఉంది కనుక గుర్రాల మీద వెళ్తున్నారా రథాల మీద వెళ్తున్నా మనకు తెలియదు వాళ్ళందరూ వెలుగు చూశారు విచిత్రం ఏంటంటే అందరూ పడ్డారు అని స్వరం ఒకడే విన్నాడు వింటి మీ అని రాసారా వింటి నీ అని రాసారా నాలుగో వచ్చినాం అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి సవలా సవలా నీవేళ నన్ను హింసించున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినెను కనుక ప్రభు వినేవాళ్ళకే తన స్వరమును వెలడి చేయలేని కోరుతున్నాడు ఆయన స్వరం వెనుక మనకి ఎంతకాలం అయింది గుర్తులేదు అనుకుంటా కదా ఎప్పుడో రక్షించబడినప్పుడు విన్నట్లు గుర్తుంది బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు విన్నట్లు గుర్తుంది పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు రైట్ ప్రపోజల్ అలా కాదని విన్నట్లు గుర్తుంది 
ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడూ అంత ఎక్కువ గుర్తులేదేమో అనేవాళ్ళే చాలామంది ఉన్నాం నాతో సహా ఎవరైనా భక్తులు ప్రతిరోజు ఆయన స్వరం వినేవాళ్ళు ఉంటే మంచిది ప్రభుకు స్తోత్రాలు దానికి విధేతి చూపించి ప్రభు కొరకు ఇంకా జీవించాలని కోరబడుతూ ఉన్నాం ఆయన స్వరం ప్రస్తుతం మనం వాక్యం ద్వారా వింటున్నాం అందుకే సర్చ్ ద స్క్రిప్చర్స్ దే విల్ టెస్టిఫై ఆఫ్ మీ లేఖనములు పరిశోధించుడి అవి నన్ను గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నవి తర్వాత మూడో చూస్తామా యోహాన్ సువార్త ఆరో అధ్యాయ జాన్ చాప్టర్ సిక్స్ యోహాన్ సువార్త మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన మన్నించండి ఆరో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చింది జాన్ సిక్స్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏసు మీరు సూచనలు చూచటం వలన కాదు కానీ రొట్టెలు భుజించి తృప్తి పొందుచుండటం వల్లనే నన్ను వెతుకుచున్నారని మీతో నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను ఎంత షాకింగ్ అదా ఇది ఇప్పుడు ఎవరైనా మీరు వచ్చి నన్ను అడిగారు అనుకో బ్రదర్ మీరు బోధ చేయటానికి రాలేదు గోదావరి వంటకాలు తినడానికి వచ్చారు అని ఎలాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను కూడా మిమ్మల్ని అన్నారు అనుకో మీరేం మీటింగ్లకి రాలేదు లాఫిస్ట్ కొరకు వచ్చారు అని ఎలాగ ఫీల్ అవుతారు మీరు కదా ఎంత పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది కదా ఎంత బాధగా ఉంటుంది కదా ప్రభు వారు నేరుగా ఈ మాట అన్నాడు అసలు మీరేంటి ఆయన నేను చెప్పే వాక్యం ఏంటనికి వస్తున్నారా ఏంటి చేపలు రొట్టెలు మంచి పెడుతున్నాడు అని వచ్చేస్తున్నారుగా అని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఈ అధ్యాయంలో మూడు సార్లు రాశారు తర్వాత ముప్పై రెండు సిక్స్ థర్టీ టూ థర్టీ ముప్పై మూడు ఆరు ముప్పై మూడు యోహన్ ఆరు ముప్పై మూడు పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి లోకమునకు జీవమునిచ్చినది దేవుడు అనుగ్రహించు ఆహారమైనదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను యాభై ఒకటో వచ్చిన మూడోసారి పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన జీవాహారం నేను ఎవడైనా నువ్వు ఈ ఆహారం భుజించితే వాడు ఎల్లప్పుడూ జీవించును మరియు నేను ఇచ్చే ఆహారం లోకం నాకు జీవం కొరకైన నా శరీరమైన మీతో నిశ్చయముగా ఇదే ప్రభు యొక్క బాల్ల నేను ఇచ్చే ఆహారం నేను భౌతిక సంబంధమైన ఆహారాన్ని గురించి మాట్లాడట్లేదు మీరు ఆహారం భోజ్ చేయడానికి వచ్చినారంటే మీరు ఏమనుకుంటున్నారు రొట్టెలు చేపలని అనుకుంటున్నారు లవ్ ఫిస్ట్ అనుకుంటున్నారు కల రైస్ చికెన్ పెరుగుపచ్చడి గొంగరు పచ్చడి అని అనుకుంటున్నారు కాదు నా శరీరం అనే ఆహారాన్ని తినడానికి వచ్చినారు నా రక్తం అనే పానాన్ని పాన్ చేయడానికి వచ్చినారు మూడు సందర్భాలు ఇది ప్రభు వారు ప్రస్తావించినట్లు ఆరో అధ్యయనంలో మనం చూస్తాం ఇదే ప్రభు యొక్క బలను మనకి జ్ఞాపకం చేస్తుంది ద సప్పా ఆయన రాత్రి విందును ఆయన మనుషులైన మనందరి కొరకై సిద్ధపరిచినాడు మనకు తెలుసు కదా పరమగీతం రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చినంలో అతను నన్ను విందుశాలకు తోడుకొని పోయాను నా మీద ప్రేమను ధ్వజముగా ఎత్తాను కానీ ప్రభు యొక్క బలలో పాలు పొందుటి కొరకే మనం చేరి వచ్చినాం ఆయన శరీరానికి సాదృశ్యమైన రొట్టె ఆయన రక్తానికి సాదృశ్యమైన రసములు అందరూ పాలు పొందటానికి వీల్లేదు రక్షణ పొందిన వారందరూ పాలు పొందవచ్చు కానీ రక్షణ పొందని వాళ్ళు పాలు పొందుతుంటారు ఇది చాలా స్థలాల్లో ఆచారమైంది వాళ్ళు క్రైస్తవులు కదా పాలు పొందితే తప్పే ముందు ఎప్పుడు ఒకసారి కదా అలాగ పాలు పొందకపోతే ప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఎత్తబడము అని రకరకాల తలంచే వాళ్ళు ఉంటారు వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి మనుషుడు మొట్టమొదట యేసు క్రీస్తు ప్రభువును రక్షకుడిగా అంగీకరించాలి అప్పుడు వారు మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నారు తీర్పులోనికి రాకుండా దేవుని యొక్క బహుమానంలోనికి వారు ప్రవేశించినారు దాన్నే రక్షణ అంటాం దాన్నే తిరిగి జన్మించటం అంటాం యోహాన్ సువార్త మూడవ అధ్యయ లీ మాస్ బి బాండ్ అగైన్ మీరు తిరిగి జన్మించాలి జన్మించిన తర్వాతే కదా బిడ్డకు పాలిచ్చేది బిడ్డ బయటికి రాకుండానే పాలిచ్చేస్తారా ఆ పాలే ఆహారం కదా అదే ప్రభుల దగ్గరికి మనం వచ్చినాం కదా మనం పుట్టిన తర్వాతనే ఆహారం ఎలాగ తీసుకుంటామో పిల్లలు రకరకాల ఆహారం అందరూ ఒకటే తీసుకోం కదా పుట్టిన పిల్లల ఆహారం వేరే సంవత్సరం తర్వాత ఆహారం వేరే ఐదేళ్ల తర్వాత ఆహారం వేరే ఇరవై ఏళ్ళ ఆహారం వేరే వాళ్ళకి ఓన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్ నో వెజిటేరియన్ వాళ్ళకి ఆది వారు ఏం చేసినావు మా అని వచ్చినారు అనుకో ఏం చేసినాను రా అన్నము సాంబార్ నువ్వే తిను నువ్వేం తింటావు నాకు బయట ఉన్న భీమవరం కదా బాగా డెవలప్ అయిపోయింది ఇది మెక్డొనాల్డ్ ఉంది కేఎఫ్సి ఉంది ఇంకా ఇంకా చాలా బిర్యానీ సెంటర్లు అన్నీ ఉన్నాయి నేను బయటికి వెళ్ళి తిని వస్తే ఆది వరకు కూడా అన్నము సాంబార్ ఎంట వాళ్ళ వయసు వాళ్ళ భోజనం వేరే అదే ముసలి వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకోండి అరవై డెబ్బై ఏళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వచ్చి అడుగుతారు ఏం చేసావు అమ్మాయి అప్పుడు మనం చేసి చెప్పామనుకోండి మీ కొరకు అన్నము సాంబారు రసం మజ్జిగమ్మ చాలా మంచిది కొద్దిగా వడ్డించమ్మా 
వాళ్ళ కొరకు మనం చెప్పాం మీ కొరకు బిర్యానీ చేసేమంటే బిర్యానీ వద్దమ్మా ఎందుకు అంకాలు అరగదమ్మా వయసు దాటిపోయింది శరీరం సహకరించట్లేదు ఒక్కొక్క వయసులో ఒక్కొక్క రకమైన ఆహారం అలాగే రక్షణ పొందిన తర్వాత కూడా ఒక్కొరికి ఒక్కొక్క రకమైన ఆహారం ఒకరు పాలు అంట ఒకరికి బలమైన ఆహారం అంట ఒకరికి మాంసం అంట భీమవరం వాళ్ళకి ఎప్పుడు చేపలు రేయాలి ఫుల్ మాంసం భౌతికమైన మాంసం కాదు ఆత్మీయమైన మాంసం మాంసం తింటే అరిగించుకోవడానికి శక్తి ఉండాలి కదా అంటే మంచి ఇంజన్ ఉండాలా పది టైర్లు బండి పెద్ద ఇంజన్ ఉంటే వేరే ఊరికి మారుతే ఎయిట్ హండ్రెడ్ వేసుకు వెళ్తే దాంట్లోకి ఏం వేసినా కూడా అరగట్లేదు అరగలేకపోతే డైజెషన్ వస్తుంది ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అంటారు ఇంకా రకరకాల చాలా సమస్యలు వచ్చేస్తే దాన్ని కోలుకోవడానికి ఆలస్యమైంది అలాగే దేవుని యొక్క వాక్యం మన దగ్గరికి దేవుడు అవసరమైన కొలది విడదలు చేస్తూ ఉంటాడు పాలు అవసరమైన వాడికి పాలు బ్రెడ్ అవసరమైన వారికి బ్రెడ్ తర్వాత ఏంటి భోజనం సామాన్యమైన భోజనం అవసరమైన వారికి సామాన్యమైన భోజనము అందుకే కొంతమంది చెప్తుంటారు మా లాంటి వాక్యము నేను ఒక స్థలానికి వెళ్ళాను అంటే ఆయన కాని విధానంలో చెప్పాడని కదా వేరే విషయం ఇలాగ అంతా మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చి అంచి ఆనస్తే ముప్పై ఏళ్ళు అలాగుంటాయి మన దినంలో ఇలాగ పబ్లిక్ ప్లేస్ అయితే పర్వాలేదులే నాకు కూడా అంత బాధ వేసిండేది కాదు దేవుని మందిరంలో ఆయన వచ్చి వేరే బ్రదర్స్ స్థానిక సేవకులు అందరు నాతో కూర్చుని ఉంటే ఎంతో ప్రార్థన చేసుకుని వచ్చాను బ్రదర్ మీరు వస్తారు వాక్యం చెప్తారని గంట సేపు చెప్పారు ఒక్క మాట కూడా టచ్ కాలేదు బ్రదర్ అన్నాడు షాక్ తెలుసా సో ఇట్లా కూడా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు రా బ్రదర్ కూర్చుందంటే రావట్లేదు వెనక్కే పోతున్నాడు నేనేం చేశాను నువ్వు వెనక్కి వెళ్తావు నేను నీ దగ్గరికి వస్తా అన్న ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాను షాక్ తెలుసా నేను కూడా మీకు అర్థమైండి అండి ఇప్పటికి తాగేసి వచ్చాడు ధైర్యం చేయద్దా దాన్ని తిట్టాలనుకుంటే తాకుండా వచ్చి తిట్టచ్చు ఏదో పబ్లిక్ ప్లేస్లో తాగి తిరుగుతున్నాడంటే అది వేరే విషయం మళ్ళా పేరేమో తెలుసా బైబిల్ పేరు నేను చెప్పను మందిరంలోకి తాగేసి వచ్చాడు వచ్చి వాక్యం మీద కామెడీ మామూలుగా తాగి ఇంట్లో ఇవాళ్ళు తాగి పెడుకుంటారనేవి విన్నాం చాలామంది రకరకాలుగా ఇవాళ్ళని బోధకులు వచ్చినా కూడా దూరం వెళ్ళిపోతుంటారు మాట్లాడుకోరు పట్టించుకోరని విన్నాము నేరుగా తాగేసి వచ్చి మందిరంలో ఉన్న మీటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నా దగ్గరకు వచ్చి ప్రార్థన చేసుకొని వచ్చినాడంట ప్రార్థన వాటర్ ప్రార్థన ఫుల్ బాటిల్ ప్రార్థన ఏం పని చేయలేదు కదా నాకు అనిపించింది ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఈ దినాల్లో చాలా విన్నాను కానీ తాగుతారు మనుషులు క్రైస్తవులు అనబడేవారని విన్నాను ఇంత బరితగించిన వాళ్ళు ఉంటారని వినలేదు దేవుని తాటాడొద్దు దేవుని ప్రజలతో ఆటాడొద్దు దేవుని మందిరంతో ఆటాడొద్దు మాతో ఆడినా పర్లేదు మమ్మల్ని తిట్టినా పర్లేదు మాకు బాగా వాక్యం చెప్పాక రాదని మీరు కామెంట్ చేసినా చాలా మంచిది కానీ త్రాగి దేవుని మధ్యలో కాలు పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయదు బైబిల్లో రాయబడింది ఒకటో కొరింత మూడు పదహారు దేవు మీరు దేవుని ఆలయం అయి ఉన్నారని ఎరగరా ఎవడైనా నువ్వు దేవుని ఆలయంను పాడు చేసి ఏడల్లా దేవుడు వాని నీ డాష్ నీకు నువ్వే పాతకం సంపాదించుకోవద్దు ఇప్పటికే శిక్షా విధిలో ఉన్నావు ఇంకెంత మునిగాను కదా మునిగినోనికి ఎంతైతే ఏముంది చలి అనుకొని పూర్తిగా మునగటానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు హద్దులు ఉన్నాయి పద్దులు ఉన్నాయి స్థలాలు ఉన్నాయి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కానీ ఇలాగ చేయటానికి పోనుకోవద్దు ప్రభు శరీరమని వివేచింపక తిని త్రాగు వారి కోవాలనికి వస్తారు చాలామంది అలాగే ఆదివారం కదా ఏదో ఇచ్చేస్తారు మందిరం కదా ఏదో రమ్మన్నారు కదా నేను అడిగా పక్కన ఆయన్ని ఏంటి బ్రదర్ తాగేసి వచ్చాడు మంచి పేరు బ్రదర్ ఆయనకి ఏం పేరు అంటే బైబిల్ పేరు చెప్పాడు అంటే నేను ఇది చెప్పకూడదు అనుకుంటా చర్చిల్లోకి ఏంటి బ్రదర్ తాగేసి రావడము అది ఏదో ఇంట్లో ఉండొచ్చు కదా అంటే లేదు బ్రదర్ ఈరోజు మనం లవ్ ఫిస్ట్ పెట్టినాం కదా పెడుతున్నాం కదా మటన్ చికెన్ అన్ని అందుకే సిద్ధపడి వచ్చాడు బ్రదర్ వాటి ఎంత విచారం మంచి బైబిల్ పేరు పెట్టుకున్న వాళ్ళు దేవుని వాక్యంతో పరిచయమైన వాళ్ళు ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోయాచ్చు 
ప్రభు నా శరీరం ఇది వివేచించండి పాపం జోలికి వెళ్ళొద్దండి పరిశుద్ధంగా ఉండండి నా శరీరాన్ని తిని నా రక్తం త్రాగువాడు నిశ్చయం గలవాడు అంతే దినాన్ని నేను వాడిని లేపేదను కనుక ఏ ఒక్కరం కూడా ఆయన శరీరం తాకటానికి ధైర్యం చేసిన వాళ్ళం కాదు మనకు తెలుసు కదా ఆయన సజీవుడికి ఉన్నప్పుడు రక్త సావంతో బాధపడుతున్న స్త్రీ ప్రభు ఎక్కడుంటాడో తెలుసుకుంది వచ్చింది ఆయన తాకటానికి ధైర్యం చేయలేకపోయింది అందుకే ఆయన వస్త్రపు చెంగును మాత్రమే ముట్టుకునేది ఒక పాపి ధైర్యం చేయలేడు బరి తెగించి ఇలాంటి వాళ్ళు మాత్రమే భవిష్యత్తు ధైర్యం చేస్తారే అందుకే రోమా సైనికులు ఆయన దేహాన్ని కొడాలతో కొట్టడానికి ధైర్యం చేసినారు కానీ పాపి ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన కౌగిలించుకోవటానికి కూడా ధైర్యం చేయక పాదాల మీద పడి కన్నీటి ప్రవాహం చేత తడిపి వేశాడు ప్రభు అన్నాడు నువ్వు విస్తారంగా పాపాలు చేసిన నీ విస్తార పాపాలు క్షమించబడ్డాయి ప్రభు బల్ల మనము క్షమాపణ పొందుట కొరకాయ ఆయన బలలో పాలు పొందుట కొరకు ఆయన ఆహ్వానిస్తాడు మీతో నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను మీరు రండి భోజనానికి రండి పానం చేయటానికి రండి నా బల దగ్గరకు రండి తల్ ఇంట్లో బల్ల చుట్టూ పిల్లలు ఎలాగ చేరి వస్తారో మీరు నా భోజన బల చుట్టూ చేరండి దావిద బల దగ్గరికి మెఫిభోషిత వచ్చినట్లు మనం కూడా రావాలని ప్రభు కోరుతున్నాడు అయితే వివేచిన కలిగి యేసు ప్రభు రక్తం చేత కడగబడి శుద్ధీకరించబడి పరిశుద్ధపరచబడి రోబలలో పాలు పొందాలని మనం కోరబడుతున్నాం మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఐదు విషయాలు మనం చూడటానికి ఆరంభించినాం దాదాపు ఇరవై ఐదు సార్లు ఈ మాట యోహాన సువార్తలో రాయబడింది ఇది యోహాన భక్తుడు పేటెంట్ మిగతా బైబిల్లో ఇన్నిసార్లు ఈ మాట వేరే పుస్తకాల్లో ప్రస్తావించబడలేదు యాక్చువల్గా మనం ఇంకోటి చూసుకోవాలా ఇది దాటి దాంట్లోకి పోదామని అనుకుంటున్నాము కానీ పోయేటట్లు లేమనుకుంటున్నా నాలుగో చూస్తామా యోహాన సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయం యాభై ఎనిమిదవ వచ్చిన జాన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ యోహాన్ ఎనిమిది యాభై ఎనిమిది యేసు అబ్రహాం పుట్టకమని పే నేను ఉన్నానని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా నేను మీతో నిశ్చయం యాభై ఒకటి ఒకడు నా మాట గైకొనేళ్ళ వాడు ఎన్నడూ మానం పొందడని మీతో నిశ్చయముగా మీతో నిశ్చయం మీతో నిశ్చయం మీతో నిశ్చయం మామూలు పిల్లలు పోట్లాడుకుంటారు కదా నీతో కక్ష నీతో కక్ష నీతో కచ్చ రోహు మనతో మాట్లాడతాడు మీతో నిశ్చయం మీతో నిశ్చయం ఐ ఆమ్ ఫర్ యూ అని ఓ ఫర్ మీ నేను మీకున్నాను మీరు నాకున్నారు అండ్ దెర్ ఈస్ నో థర్డ్ పర్సన్ నీడ్స్ టు బి ఇన్ వాల్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఐ నాకు మీకు మధ్యలో ఏ మూడో వ్యక్తి అయినా సాతాడు లోకం రావటానికి వీలు లేదు కనుక మీతో నేను నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ప్రభు వారు వారికి చెప్పిన మాట ఏంటంటే బిఫోర్ అబ్రహాం వాజ్ ఆ అబ్రహాము పుట్టక మునిపే నేను ఉంటుంది వాళ్ళకి చాలా కోపం వచ్చింది అసలు చూస్తే నువ్వు ఒక్కో రోడ్ ముప్పై ఏడు మాదిరి కూడా ఏంటి అబ్రహాం పుట్టి అసలు అబ్రహాం అంటే నిజంగైపోయింది అబ్రహాం పుట్టక మునిపే నేను ఉన్నాను నాకు భూమి పునాదులు వేయక మునిపే ఆయన ఉన్నాడు తండ్రి యొద్ద నేరు పరికారైన శిల్పకార్య వలే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన జ్ఞానం మితి లేనిది సృష్టి ఆరంభం కాక మునిపే ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మన మధ్యలోనికి మానవుడిగా దిగి రావటానికి ఇష్టపడ్డాడు అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరికంటే ఆయన ముందు ఉన్నవాడు సుప్రీమసీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని జ్ఞాపం చేస్తుంది అందుకే క్రీస్తే సర్వాధికారి క్రైస్ట్ ఈజ్ లాడ్ ఆఫ్ ఆ ఆయన అబ్రహాం కావచ్చు ఆయన మోషే కావచ్చు ఆయన సులమోన్ కావచ్చు ఆయన దావిద్ కావచ్చు ఆయన యోనా కావచ్చు అది దేవాలయం కావచ్చు ఎవరి పేర్లైనా బైబిల్లో మీరు ప్రస్తావించండి ఈశ్వరవర్ నాడు వారందరికంటే నేను ముందున్నాను వారందరికంటే అధికారిని అలాంటి ప్రభుబలలో మనం పాలు పొందడం కొరకై చేరి వచ్చినాం అబ్రహాం అంటే విశ్వాసులకు తండ్రిని మనకు పరిచయం అబ్రహాము దేవుణ్ణి నమ్మెను అని మనకు పరిచయం అబ్రహాము దేవునితో నడిచినని మనకు పరిచయం అబ్రహాము నిందారైతడిగా ప్రభు కొరకు జీవించినాడని కూడా మనకు పరిచయం అలాంటి పియ ప్రభు అబ్రహామును కూడా ఈ భూమి మీదకి పంపించింది ఆయన్ని 
అబ్రహాముని ఆ దినం చూచి మిగిలిన సంతోషించినని సెలవిచ్చినాడు అదే అబ్రహాము తన కుమారుని సాకును మోరియా పర్వతం మీద బలిపీఠం మీద ఉంచి కత్తి చేత పట్టుకొని దేవునికి దహన బలిక అర్పించడానికి ముందు పొట్టేలు చూసినాడు కొమ్మలు తిరిగిన పుట్టేలు అబ్రహాము నన్ను చూచి సంతోషించాను ఆ కొమ్మలు తిరిగిన పుట్టేలి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ర్యామ్ దట్ వాజ్ కాట్ ఇన్ ద టికెట్ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ జీజస్ క్రాయిస్ ఆ కొమ్ములు తిరిగిన పొట్టేలు యేసు ప్రభు వారు కనిపించినారు వాకిన్లో అబ్రహాం కలిగిన ఆశీర్వాదము మనకు చాలా పరిచయం ఐదో దాకా చూసి ముగిస్తామా యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయ్ జాన్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ యోహాన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయ ఇరవై ఐదవ జాన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫైవ్ తన ప్రాణమును ప్రేమించువాడు దాన్ని పోగొట్టుకునను ఈ లోకములో తన ప్రాణమును ద్వేషించువాడు నిశ్చయం కొరకు దానిని కాపాడుకుననని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఇది ఎవరికో అనుకొని పక్కన పోవద్దండి మీతో 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 ఏదో సరదాగా చెప్పట్లేదు నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను ఇక్కడ గోధుమ గింజ భూమిలో పడి ఒంటిగానే ఉంటే పలించదు అయితే అది చనిపోతే విస్తారంగా బహుశా గోధుమ గింజ వేస్తే ఒకటి కంటే ఎక్కువ వస్తాయి రెండు కంటే ఎక్కువ వస్తాయి కొన్ని చెప్పలేని అని కూడా రావచ్చు నలభై యాభై అరవై డెబ్బై అలా కూడా రావచ్చు అలాగే గోధుమ గింజ వేసిన ఒక వరి వేసిన ఏది వేసినా ఒక గింజ వేస్తే అంతకంటే ఎక్కువే వస్తాయి కానీ పంట నాశనం అయితే తప్ప ఏమి రాకుండా ఉండడం అనేది జరగదు ప్రతి విశ్వాస గోధుమ గింజ మనకంటే ముందుగా గోధుమ గింజ అని యేసు ప్రభు వారు ఆ సెలవులో నలగొట్టబడి మన కొరకే సిద్ధపరచబడిన బలలో ఆయన కనిపిస్తున్నాడు సాక్రిఫైస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ యేసు ప్రభు యొక్క త్యాగాన్ని ఇది మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది కనుక దేవుని ప్రజలముగా మనం చేరి వచ్చినప్పుడు దేవుని కొరకు సిలువ వేయబడ్డానికి ఇష్టపడాలి భూమిలో అంటే కన్సీల్ బరీడ్ కనబడకుండా ఉండటానికి ఇష్టం మనకేంటంటే కనపడటం అంటే చాలా ఇష్టం ఎగ్జిబిషన్ అంటే చాలా ఇష్టం కదా కన్సీల్మెంట్ అంటే ఇష్టం ఉండదు దాగుకొని ఉండటం ఇష్టం ఉండదు మీరు గమనించినారా యోహాన్ సువార్తలో ఉన్న ఇంకొక పేటెంట్ వాడు ఏంటంటే ఏసు దాగి ఏసు దాగి ఆ చోట నుండి వెళ్ళాను ఆ చోట నుండి వెళ్ళాను చూడండి వద్దులేండి ఇప్పటికే మీకు ఓపిక కష్టం అయిపోయింది ఏసు దాగి ఏసు ప్రభు లాంటి వాడే భూమి ఆకాశాన్ని సృజించిన వాడే దాగి వెళ్ళిపోయాడు కొంతమంది కొన్ని పరిస్థితులు బట్టి పారిపోయారు అది ఒక వర్తమానం పారిపోయిన వాళ్ళు గొప్ప భక్తులు అయినారు అయితే మనం కూడా పారిపోతే భక్తులు అయితే మనం అనుకోవద్దండి యాకోబు అంటాడు సహోదరుని యుద్ధ నుండి పారిపోయి వచ్చినప్పుడు ప్రత్యక్షమైన దేవుడు ముప్పై ఐదో అధ్యయ మాది కాడం అనుకుంటు మోసి ఐగుప్తుని విడిచి పారిపోయాను దావిదు పారిపోయాను యోసేబు పారిపోయాను వాళ్ళంతా భక్తులైపోయారు పారిపోయి మనం కూడా పారిపోయి భక్తులైపోదామంటే మనం హెబెల వలె అవుతామా కైన వలె అవుతామా లోకాన్ని విడిచి అంతే ఆకర్షణలను విడిచి పారిపోవడం అంటే అక్షరానుసారంగా పరిగెత్తిళ్ళని కాదు దాని మీద డిసెంట్ ఆశ లేకపోవడం దృష్టిలు లేకపోవడం కోరిక లేకపోవడం మనకేంటి అసలు దాని మీద చెవులు కొరుక్కుంటాయి వినాలంటే నోరు తెచ్చుకొని వింటామే అలాంటి సంగతులు అయితే అలాగ మనం కూడా వెళదాము చేస్తామని అనుకుంటామే ఇవన్నీ నేను పాపం అని చెప్పట్లేదు పాపము కానివి చాలా ఉన్నాయి లోకంలో మనల్ని పరిశుద్ధులుగా ఉండకుండా చేసే పాపము కానీ ఉన్నాయి మనం ఏమనుకుంటామంటే పాపమే మనల్ని ఈ లోకంలోనికి తీసుకుని వస్తుంది కాదు కాదు సోషల్ లైఫ్ ఈజ్ ఎ బిగ్గెస్ట్ ఇండరెన్స్ ఫర్ ఎ సెయింట్ టు బికమ్ స్పిరిచువల్ ఆత్మీయమైన వ్యక్తిగా ఒక ఆత్మీయాన్ని మార్చడానికి సామాన్యమైన సోషల్ సాంఘిక జీవితం అంటాం కదా అందరితో సోషల్గా ఉండాలండి అందరితో బాగుండాలండి సోషల్ లైఫ్ ఈజ్ నో స్పిరిచువల్ లైఫ్ సోషల్ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సోషల్ లైఫ్ ఓన్లీ ఇట్స్ నాట్ స్పిరిచువల్ ఇట్ కెన్ నెవర్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ ఎ స్పిరిచువల్ లైఫ్ కనుక చాలామంది పాప జీవితం సింపుల్ లైఫ్ రెండవ దశ సోషల్ లైఫ్ మూడవ దశ స్పిరిచువల్ లైఫ్ అంటే పాప జీవితము సామాజిక జీవితము పరిశుద్ధ జీవితం ఇవి పాప జీవితం వదిలేసి 
ఈ సోషల్ లైఫ్ దాటేసి వచ్చి ఫ్లై ఓవర్ కట్టుకొని ఆత్మీయ జీవితంలోనికి రావాలని ప్రభు ఏర్పాటు చేస్తే మనం ఏం చేసాం అంటే మన ఫ్లై ఓవర్ పడిపోయింది అక్కడే అయిపోయాం అబ్బా రైట్ ప్లేస్లో పడిపోయింది కరెక్ట్గా ఉండిపోయాం ఇక్కడి నుండి అక్కడి నుండి బయట వెనక్కి వెళ్ళలేం పాప జీవితంలోనికి వెళ్ళలేం ముందుకు రావడానికి ఇష్టం ఉండదు అక్కడే ఆగిపోయా ఎంతకాలం మీద ఆగిపోయి చాలా కాలం ఆగిపోయి అందుకే మన ప్రార్థనలకు చాలాసార్లు జవాబు రావట్లేదు పాత దినాల్లో చెప్పేవాళ్ళు మన ఈ ఫోన్లు ఇవన్నీ లేనప్పుడు కొంతమంది ఇప్పుడు నాకు ఒక యాప్ యాపిల్ ఫోన్ మ్యాక్ బుక్ కా యాపిల్ మ్యాక్ బుక్ కావాలనుకోండి యాపిల్ కంపెనీది ఒక కం ల్యాప్టాప్ కావాలా సరే ఎవరో యాపిల్ కంపెనీలో పనిచేస్తాడు ఆ బ్రదర్ని అడిగితే ఆ సరసమైన ధరలో ఇస్తాడని నాకు తెలిసింది అని పాత కాలంలో ఎట్లా చేసేవాళ్ళు అంటే ప్రభు నాకు పలానది కావాలా ఆ బ్రదర్ కంపెనీలో పనిచేస్తాడని విన్నాను ఒకవేళ ఇది మీ చిత్తం అయితే ఆ బ్రదరే నాకు ఫోన్ చేసేటట్లు నాతో కాంటాక్ట్ అయ్యేటట్లు సహాయం చేయని ప్రార్థన చేసుకుంటే ఆ బ్రదర్ ప్రార్థన ఫోన్ చేసేవాడు అంటే అయ్యో బ్రదర్ మీతో మాట్లాడాలని నేను అనుకున్నాను అని మనం అంటే ఆ పేరే ఆయన పేరు అబ్రహాం అనుకోండి ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా ఉన్నా కూడా సర్దుకోండి అబ్రహము అనుకోండి అయ్యో బ్రదర్ నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను అట్లా నా బ్రదర్ మీరు నాతో మాట్లాడేది ఏముంది బ్రదర్ ఏం లేదు ఒక యాపిల్ మ్యాక్ బుక్ కొనుక్కోవాలనుకున్నాను ఏది కొంటే బాగుంటుంది ఎక్కడ సరసమైన ధరలు ఉంటాయి ఎలాగుంటాయి ఏమైనా ఆఫర్స్ ఉన్నాయా అది కొద్ది డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందామని అనుకున్నాను అట్లా నా బ్రదర్ ఇటు పలానా పలానా అని హెల్ప్ చేయడానికి అప్పుడు ముందుకు వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎలాగుందో చెప్పిన అప్పుడు మనం ఫోన్ చేసేవాళ్ళం కాదు భక్తి ఎలాగుండేదంటే దేవుడు ప్రార్థన చేస్తూ వాళ్ళే ఫోన్ చేయాలనుకునేవాళ్ళం ఇప్పుడు అలా కాదు ఓహో పలానా బ్రదర్ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఫోన్ తీయట్లేదు మొదటి రోజు రెండో రోజు మూడో రోజు చేసినా తీయట్లేదు ఎప్పుడో దొంగలు పడిన ఆరు నెలలు కుక్కలు మరుగుతాయి అన్నట్లు ఎప్పుడో మనం వేరే కంప్యూటర్ కొన్న తర్వాత బ్రదర్ ఆ మధ్యలో ఎప్పుడో ఫోన్ చేసినట్లు ఉన్నారే ఏమైనా పని మీద చేసారా అయిపోయింది లేండి బ్రదర్ పని ఏంటి పని అంటే పలానా పల అట్లా నా పర్లేదు లేండి బ్రదర్ సార్ ఇప్పుడు మన సాక్షులు మన అంటే మీకు కోపం వస్తుంది ఏమో నా సాక్షులు ఏమి ఇప్పుడు ఇట్లు ఉన్నాయి అప్పుడు ఎలాగ ఉండేదంటే ఇరుగు పొరుగు వాళ్ళు పోట్లాడుతూ ఉంటే మన ఇంటి పక్కన అక్కడ ఇక్కడ ప్రభావ వాళ్ళు పోట్లాడుతున్నారు వాళ్ళు లక్షణ పొందినట్లు చేయి ప్రవ్వ వారిని నేను ఎరిగినట్లు చేయి ప్రవ్వ వాడు పోట్లాడుకుంటే సాయం చేయి ప్రవ్వ అని అంటేనే కొంతమంది సాక్షి చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైతే మనతో పోట్లాడిపోయారు వాళ్ళు సాయంకాలం వచ్చి తెలియదాక సారీ అక్క అసలు మీలాంటి వాళ్ళని నోరు వేసుకుని పడకూడదు అలాగే పడిపోయాము మన్నించండి సారీ అని చెప్పిపోయేవాళ్ళు బ్రదర్ అలాగే సారీ చెప్పారు బ్రదర్ మాకు అని పాత కాలంలో చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు మనతో పోట్లాడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు పోట్లాడిపోయిన తర్వాత మనం కూడా ప్రార్థన చేసినాం అనుకోండి ఉదయం పోయి పోట్లాడడానికి వచ్చిన వాళ్ళు మామూలుగా వచ్చింటారు సాయంకాలం ఇంక కర్లగిరిలాని పట్టుకొని వస్తారు అరే మేము ప్రార్థన చేసాం కదా వాళ్ళు మానవ స్పంత పాతకాలంలో అంత ఇలా గిన్నామేంటి మనతో పోట్లాడిన వాళ్ళు రక్షణ పొందినారంట పాపక్షం అప్పుడు పొందినారంట సారీ చెప్పినారంట ఇప్పుడు సారీ కాదు కర్లు పట్టుకుని వచ్చారేంటి బయటికి రా చూస్తామని వచ్చారేంటి ఎంత విచిత్రమైపోయింది కదా ఎవరు మారారు మరి మనం మారామా దేవుడు మారాడా భక్తి మారింది ప్రార్థన మారింది జీవితం మారింది ఏం మారింది ఇంకా కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పినా ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి నాకు మీకు లేవనుకుంటే ఎందుకంటే మీరు మొదటి స్థానంలోనే ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు ఏదైనా అవసరం ఉందనుకోండి ఒక ట్రైన్లోనా టికెట్ అవసరమైంది ఇంతకుముందు దినాల్లోనైతే అయ్యో టికెట్ అవసరమైంది ఎట్లా బా అనుకొని ఉంటే ఆ టీసీలో వాళ్ళు ఎవరో సంబంధించిన వాళ్ళు కనపడేవాళ్ళు బ్రదర్ మేము పలానా ఊరు వెళ్తున్నాం మీరు ఏమైనా వస్తారు అవును బ్రదర్ వస్తున్నాను బ్రదర్ ఇవో రెండు బ్రదర్ అయితే టికెట్ తీసుకోండి బర్త్ ఏదైనా కన్ఫామ్ చేస్తామని తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలా కాదు మనకు కన్ఫామ్ కాలేదని తెలిసినా మన దగ్గర ఉండే టీసీ నంబర్లు మూడు నాలుగు కొడితే ఏ ఒక్క టీసీ కూడా లిఫ్ట్ చేయడు ట్రైన్ కన్ఫామ్ కాదు ఎన్నో కష్టాలు పడి టాయిలెట్ దగ్గర పడుకొని పోయిన తర్వాత ఉదయాన్నే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు బ్రదర్ నిన్న ఏదో మీరు ఫోన్ చేసినట్లు ఉన్నారే ఎంత మారిపోయింది చూడండి మన భక్తి అధిక బైబిల్ రాశారు పైకి భక్తి గల వారమై ఉండి దాని శక్తిని ఆశ్రయి ఎందుకు శక్తి లేదు భూమిలో పడి సావు లేదు శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వెన్ ఇట్ డైస్ బలహీనం ఎప్పుడైతాం అంటే వెన్ ఇట్ డజంట్ డాయ్ చనిపోయినప్పుడు బలహీనం అవుతాం చనిపోయినప్పుడు శక్తి వస్తుంది ఇప్పుడు సంఘం ఎందుకు శక్తి లేదు వై ద చర్చ్ ఈజ్ వీక్ because it's not willing to die seni potaniki ishtapadatle sangam it wants to live adu dadakalane koortundi prabhu em annadu godamu ginja bhoomi lo padi chaste ne gaani shakti alinchu jeevam ade kada 
అది చనిపోతే వేరే దానికి జీవం వస్తుంది మొక్కకు జీవం వస్తుంది ప్రాణం జీవం వస్తుంది అప్పుడు అది లేచి మొలకేత ఎంత పడిపోయా ఇలాంటి విషయాలన్నీ ఆలోచించినప్పుడు నా హృదయం అంత బాధతో నింపబడుతుంది ఎట్లా దినాల్లో నుండి ఎట్లాంటి దినాల్లోనికి వచ్చాం ప్రభువా అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే హింసించే వారు క్షమాపణ చెప్పేవాళ్ళంట ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే హింసించే వాళ్ళు ఇంకా డబ్బులు పెరుగుతున్నారు అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే సహాయం చేసేవాళ్ళు దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళంట ఒకళ్ళు కాదు మందల మందలు వచ్చేవాళ్ళంట ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే సహాయం చేస్తామనుకునే వాళ్ళు కూడా దూరం అయిపోతున్నారు అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే రోగం బాగయ్యేది ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే రోగాలతో పాటు వేరే కూడా వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే ప్రతి అక్కరు తీర్చుబట్టుకు పిలిపి నాలుగు ప్రక పంతొమ్మిది ప్రకారము సహాయం అందేది ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే ఉన్న డబ్బులు కూడా జూబికి చిల్లబడిపోయినట్లు అన్ని కరిగిపోతున్నాయి అప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే వాక్యం చెప్తే కొంతమంది రక్షణ కొరకు చేతులు ఎత్తేవాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేసి వాక్యం కొరకు వాక్యము ప్రకటిస్తే చేతులు ఎత్తేవాళ్ళు దించేస్తున్నారు ప్రభువా ఎంత పడిపోయాం 